恒例昨年の活躍の裏でメンバーたちの全くニュースにならないちっちゃなエピソードをお話しする回を今年は12月までぎっちりお届けします今夜は6月から12月の乃木坂 B 級ニュース林友達が2人増え岩本実家でハイテンションカキいとこは今年も見つけてくれ向井公園で新たな出会い小川初めて大人のジーパンを買う佐藤楓ホテルを水浸しにする田村弓木のいいところを発見黒美こんな先輩風なら吹かされたい与田つついと1位になる伊藤嘘みたいな写真が撮れる岡本間違えるにも程がある岩本お歳暮のお礼をする遠藤愛の重さに耐えられない以上2023年の乃木坂 B 級ニュースでしたということで後半戦でございますね、はい、またなんか B 級っぽいのいっぱい小川のなんだあの大人のジーパンってあれ超可愛いんだけど,どなんでしょうねううさあさあもう行きましょうか、はい、林なんだまたはい林何これ,これ私大学二年生なんですけど大学行ってんだよな二年生になってから、うん、友達が二人増えたんですよどうもありがとうございますありがとうございます今まであの一人だけ仲いい子がいたんですけど、うんうんさらに2人も増えて1人暮らししてる子とかもいるので、うん、お家に遊びに行って友達オムライスっていうのを私が作りましたあこの日初めて私人に何か料理振る舞うみたいなのをやったんですけど思ったよりもうまくできたしもう食べた友達が美味しすぎて言葉を失ってそのまま無言で5分ぐらい食べ続けたんですよみんながまあうまくないんだろうけどめっちゃ美味しいですよあるけどそうこれってあのぶっ壊れた機械が人殺した後にずっと言ってるやつ「絆仲間友」って。本当仲間なのね本当にいや仲間ですなんかエンジンとか組んじゃったりして<笑>何どういうきっかけで<笑>嬉しすぎて本当に人生に彩りが生まれたんですよそうだよな,なそういうことよねこれっていう話嘘じゃないよな嘘じゃない楽譜もないいたらいいな、はい、やりたい私もやりたいよね<笑>黒目は友達できてんの<笑>いっぱいいますよ<笑>やっぱえそれってなんで何か喋るわけいや本当にみんな寄ってきてくれるから<笑>なんだろう本当かよ、ね、よかったな林でも写真は撮ってくれるのは嬉しいけど怖かったけどね<笑>いや全然与田のあの旅館のやつよりもこっちの方が怖い<笑>はっきり映ってたはっきりと怖い、ね、じゃあじゃあ続いてはい山本、うん、何この B 級っぽいな何<笑>だこの実家でハイテンションあんまないよね実家でハイテンションね本もう本当全然しょうもないんですけど何これ実家やっぱ私も一人暮らしなので、うん、久々に帰るとお姉ちゃんともすごい仲が良くて、うんうん、お庭ですごい涼しい時期だったのでお庭でひたすら遊んでましたああああああ何するなんか側転したり何<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>かないのな映像みたいなありますよえめちゃくちゃ見たい側転何<笑>はこれ何<笑>、えー<笑>綺麗な側転だしえげつない家<笑>家そうだよ昔さ山本家の写真さなんか池があったよ、ね、すごい豊かなお庭なんですけどなんか変わったねお庭が建て替えしまして芝のシートみたいなの見てるのお家になったんですけど昔からこうテンション上がると側転しちゃって<笑>意外とそういう面あんの<笑>本当はもっと実家に帰るともう本当にすごいんですよふざけ倒しちゃう人なんですよもう笑ってくれるのが嬉しくてもう笑わせたくてしょうがなくてもうずっと朝から変顔とかしちゃうんですよあなるほどいい家族だないいですねいいよはい、はい、じゃあ続きましていきましょうさっき
これはもうあれ、はい、毎年のあの子そうです毎年のえー、っとあの子の弟くんですおおあの子の弟2023年、うん、これ同じポーズしてるんですよ<笑>本当だえこれはミッキーに振ってんのかな<笑><笑>すげえなこの人近くにいっぱい見てんじゃんそうなんですなんか音楽番組とかに出るたんびに送ってくれて見つけてるよっていうのでその生放送とか出る前にあ絶あの応援動画も送ってくれて<笑>それもちょっとあるんですけどもう見たいすごい。オペラグラス。可<笑>愛い,いな。もうめちゃめちゃ可愛いですね。いや嬉しいね。三四回やってるよね。成長記録みたいになってます。そうですね。<笑>ね本当だね。じゃあ続いて。はい。向井。あの私九月に始球式をさせていただくってことで、うんうん、あの夏休みに公園でキャッチボールの練習をしようって思って、一、うんうんうん、人でこうグローブ持って行ったんですけど。うんうん<笑><笑>まあちょっと一人じゃできないからってことでお母さん呼んだんですけど<笑><笑>まあなあのお母さん待ってる間になんか一人で暇だったからこう歩いてたんですけどさ公園に怪我したカエルがいてでその子をお家に持って帰って。迎え入れて、もうあ新たな出会いってまた変える。はい。ですから、うん、私お家三匹カエルが。えー、えー。あるの？切る。この子が新しくお家に。これでかくなるやつだよ。そうです。なんだっけこれ普通の。多分引きガエル。だよな。ご飯とかあげんの？あの野生の子なので生きてる虫しか食べなくて、うんまあね、で拾ってきたりとかして。ね、な何何食べるの？コロギ。コロギ。え、生きた。生きたコロギ。ピンセットであげる。もともといた二匹も元気で。可愛い,いな。え、長生きだね。なんかこっちのこ、個性的な顔になって。あの、右のこれでしょ日村さんみたいじゃん。<笑>いや、なんか俺もちょっとうちのね、母親に似てんだよ、ね。<笑>こっちが。こっちが。<笑>今日、日村さん、そんな感じの色味だ。<笑>途中でお母さん呼ぶっつうのそうお母さんの<笑>何なんだね、はい、さあ次、はい、これだよ小川何これ,何これ初めて買いました<笑>大人のジーパンはいなんか今まで小学生ぐらいからずっと同じジーパンを履いてたんですよ、うん、だから子供用のジーパンしか持ってなかったんだ、ね、結構きつくなってきたんですけどでも入ったからそれを使ってたんですけど、うん、なんか大人の丈とか合わないかなと勝手に思ってて、うん試着してみたら、うん、めっちゃいいと思って二本買っちゃいました<笑>やったーやっと大人の仲間入りだなあ、これ足長い足長い長いんですけどロールアップしても可愛いですよって言ってくれるああ、じゃあ折ってんだしたあ、何これこれは前の子供用のあ、そうです成長してるうわーえこれを最近までしてます。あ、これ子供の頃とか。これは小学六年生で最後のランドセルって感じで。えー、えー。何年前？四年,年ぐらい。四年。四年前か。あんま変わんない。なんか一瞬つついかと思ったよ。わかる。<笑>今のつついかと思った。今。今<笑>今<笑>えー、いい話だな。いい話。これいい話。なんか。小川っていいの持ってくる。で<笑>毎,毎回すげえなんかいいとこついてくるんだよ。<笑>さあじゃあ続いて。九月,月。出た。ま、<笑>この子。大事件じゃんこれ。あの九月夏休みにお友達と三人で韓国旅行に行ったんですけど、うんうんうんうん、夜中まで買い物してお風呂入るってなったのがもう夜中の二時とか、うん、で三人いたので私がでも一番に入るってなったんですよ。うんでなんかそのお風呂場とトイレがまあ一緒で、うん、そのカーテンとかじゃなくてなんかちょっと半分までのガラス扉あるあるあるでも本当に何も考えずにいつも通りシャワーしたら何も考えてないからね<笑>出たら
もう水浸し一面が、うん、でも行き場のない水がもうそこら中にあってでも本当に置いてあったタオルじゃ対処しきれなくってそんなに玄関の方までえー、それやばいじゃん<笑>いやでも本当に深夜の2時でどうしたのその後追加でタオルもらって,らって、うん、みんなで拭いてみんなでなんで自分で拭かないの<笑>手伝って優しいから手伝ってくれたその廊下まで出ちゃってる廊下出ちゃってます、えー、写真はもう写真ないの<笑>撮ってる場合じゃなかったねそんいやいやそんなことないだろう、ね<笑>私はなんかこんな写真撮ってたら自分でやったのにさすがに申し訳ない<笑>あ何坂口が別でこぼされたってエピソードがあるのあそれもあの2人でまた別で韓国に行ったんですけど<笑>韓国大好きだな<笑>その時に、うん、テラスで2人でランチしてて優雅だねこう私の前にコップがあって、うんで,でんちゃんが「あ虫だよ」って言ってこうやって怖い怖い怖いかかってえっ、ーえー、全部ここにもう水たまりができちゃうぐらいにえ写真撮ったもう必死すぎて本当に後悔してました撮らなかったなでその時のホテルもそういえばでんちゃんの後に入ったらもう水、えー、<笑>関係ないわじゃあもうホテルのせいじゃないじゃん多分ねでも日本ではそんなことないんですよねだからだからなんか娘が9月に熱海一緒に行ったんですけど、うん、日本だね、まあ、割と鏡とかも全部ぬら濡らすタイプで、えー、<笑>鏡濡らす？私の自宅とかでお風呂貸した時とかも割となんかどこら中水がかかってるタイプで、の割に先に入りたがるので、こういう子なんだな。なんかもうもう手放題やってんの。そうワンだよねもうなんか一回。坂口へのやつはもうシャワーとかじゃなくて普通にかけてる。<笑>それはもう虫を払ってあげようっていう。やめて。<笑>さあ続いて。はい。十一月だ。はい。田村。はい。何いいところ発見。これはなんかちょっと以前、うん、こう弓木のある写真がネットでちょっとだけこうざわついてた時があって。<笑>弓木のある写真は？<笑>それがあるんですけど。これなんですけど、<笑>あの三列目の三番目かな？うん、あ。なんか,なんかすごい首長いこれ<笑>え最後はなんかロクロック首みたいな本当の何これ大きいな怖っ何これ何これこれマジちょっと長すぎないでこれを見てざわついくんねこれはざわついてて、うん、私も自分のカメラロールをこう見てたら、うん、私のカメラロールにも首の長い弓木がいてえそ,う<笑>それも写真あるんですけどうわ長い確かに長いわどっちが前に出てるのが首違う違う違う違う長いよな長いなのか。うん首も長いし、まあ今言ったように手もめちゃめちゃ長くて、手も長い,手長いね長い。なんか変だなって思って。変だ。いいとこじゃないじゃん。自撮りもいらないもんねだってね。そうなんです。<笑>でもなんかすごいやっぱりスタイルがいいんだなっていうのを改めて思って。そういうことだろうな。スタイルがいいというか。でも有吉さんにも、うん、あのボーリングのピンみたいって言われ<笑>それで気づきましたね。日村さんとかね。これないんだよ。<笑>だから V ネックを着ればいいんだ、うん、V ネックでいけるの、うん、?V ネックだとああいうふうになるそっか丸首だからダメってことそうそう、うん、逆弓木じゃん日村さん<笑>逆弓木で逆弓木で逆日村だからそうなんだ光栄ですそうなんです面白かった面白いびっくりしたさあ<笑>続いてお黒も吹かされたいって何ちょうど初選抜のオンエアがあった後に水木さんがちょうどご飯誘ってくださってそれで一緒にご飯行った時にあの初選抜おめでとうプレートを出してくださってこういうなんか特別なデザートを出してくださってなんかあ,りがありがとうございますみたいな言ったら黒みが5期生1周年プレートを出したのを見て出そうと思ったって話をしてくださったのでこれからもそれを後輩にやりたいなって思いました。<笑>山下こうやってやってあげたんだいやそうなんですよやっぱ黒みといえばプレートっても、うん、<笑>あの印象は強かったよなそうなんですよ、ね、なんか私の世界へようこそみたいな<笑><笑>はいはいおめでとうみたいな<笑>やっぱり後輩に先輩風を吹かせてたので私も先輩風を吹かせたいなと思ってこ,れやこのお皿にハッピーバースデーとかこういうのって随分大人になってから知ったよね<笑>大学生とかなのにさこれを後輩にやるってすごくないででもこれを自分でやられたわけだやられて嬉しいことは多分後輩も嬉しいだろうなういやそうだね嬉しいよ今年も5期生といっぱいご飯行く予定なので<笑>やりたいな
なと思いますけど北西どうなの最近は廊下とかでライブ前とかクロミーこうああいうのあるのはい今日も楽屋の上でお写真一緒に撮ったりとかなんか髪色についてとか話したりそんなもない髪色まだちょっとお前ダメだなみたいな乃木坂ってルールあるからこれでも意外とできないよねねいいよねだから私もクロミが行き出したらついてって一緒にこうやりに行きます、うん、でもこれはこれはいいことだよリカムクロミ会の会員っていう<笑>クロミ会クロミ会クロミ会って何でも乃木坂ってグループは昔からそういうなんとかっていうグループが結構形成されてたから今ないかねクロミ会しかないか今<笑>やばいなそうすると乃木坂イコールクロミ会になっちゃうんだ<笑>石原軍団みたいなもんだもんね。本当だよ。<笑>さあ続いていきましょう。はい。ルダツイート一位になる。なんだ一位。はい。あのあやめちゃんと二人でカラオケに行って、え？うん、あの最初の一曲何歌うってなって、二人でのユニット曲があるんです。で、ザブンザザブンっていう曲を一曲目に歌って、で点数が出たときに。全国2位だったんですよ負けたんですつまり、はい、そんなのあんの悔しくてもう本物が負けられないね、はい、でもう声鳴らしていっぱい何時間か歌った後に出る前にもう一回挑戦しようって言ってで1位取りましたなるほど写真も証拠写真もあるあ本物がやってるんだ<笑> 92点なんだなでもユニット自分たちのやつをねえすごい今だから挑戦者求むっていういやめちゃくちゃ来るでしょこれこれ何のタイミングで行ったの一緒にかき氷食べに行ってでその後一緒の仕事だったけど数時間まだあるねって言ってカラオケに行ってでもあやめちゃん家族と以外カラオケ行ったことがなかったらしくて、えー、初めて人と行ってでああ<笑>それが先輩だったのですっごい緊張しちゃって、うん、でもちゃんとあのタンバリンとマラカスも持って、うん、<笑>今度これなら1位取れます選手権やる自分たちの曲でこれやってほしいいいね、うん、さあ、はい、続いて、はい、次何か嘘みたいな写真あの山下とあのお休みの日が一緒かぶったので浅草に2人で食べ歩きに行こうっていう話をして、うん、射的やったりとか神社にこう参りしたりとか,いいかロケみたいなことやってるんだ<笑>そうですね,ねしたんですけど人力車のお兄さんに声をかけられて「うんうんはいはい、お姉さんたちどうですか?」って言われて、うんうん、私たちも結構浅草満喫して浅草ハイみたいになってて「うん、<笑>一応一応」みたいな感じで人力車に乗ったんですけどいいじゃんでお兄さんがいろんなとこ連れてってくださって、うんうん、その度に写真を撮ってくださるんですけど、うんうんうん、あっ<笑>めっちゃいい写真じゃんこれすごいですかえなんかさちょっとめちゃくちゃなんかめちゃくちゃ綺麗なんですよみたいなんか何これ。そうなんですよ。超いい表情してんじゃん二人とも。わあ。ナイスリー。そうだね。すごい。ナイスリーだ。みたいな。しかもそのお兄さんが本物のカメラマンさんみたいに、あちょっとこういう表情でとか、こっち刺してみてとか、こっち見てみてとか。ポーズ取ってるもんね。言ってくださってで私たちもまあこういう仕事してるんで。プロだもんねそこプロとプロの戦いみたいな<笑>いやいやいやいい写真じゃん本当になんかフリーペーパーみたいな<笑>いや本当はねとんでもないこれ、うん、え、気づかれなかったこれ気づかれてないですねマジでえ、ありがとう泥沼の三角関係ついに決着さあ続いてあ、何岡本間違えるにもほがある、うん、なんだこれ一ノ瀬美久ちゃんとお出かけした時にお互い遅れちゃって、うん、やべやべ早く落ちれなきゃって思ったんですやべやべ,やべ<笑><笑>でもその日寒夜寒くなるって言ってたんだと思って急いでキッチンからカイロをポッケに入れて家を出たんですね、うん、で案の定夜になったらクーちゃんが寒いとか言い出してあ,あ言うと思ったと思って私こうカイロあるよと思ってこう出した瞬間に鰹節パックだったんですよ。ああそういうことか。でなんだこれってなって一旦しまってでも本当にそっくりだったんです。お家に帰って一旦冷静になって袋を並べてみた写真があるのでちょっと見てください。色一緒。色が赤と白の。この状態で間違える。どうしたの？そんでもんで出汁を鰹節あげたの？くれなかったというか、まあ、恥ずかしいから言えないよな。言うやよかったその時ね。絶対バカにしてくるので。いやでももうバレたら後でバカにしてくる。<笑>で鰹節持ってる寒いから。<笑><笑>
いやでも鰹節持ってっちゃうっていうそのだしの感じをちゃんとしてんだっていうのでなんかねそんなこと違いますこれはあのアルノとたこ焼きパーティーした時にすごいなつながるんだそうですつながってるんだなんだ俺鰹節を日頃からちゃんと使ってるのかと思ってあままかけるたんね面白いね B 級っぽいねこれはね B 級っぽい面白いさあ続いていきますお世話おし何これ。私はもらえなかったんですけど、うん、<笑>誰からももらえなかったんですけど、うん、収録終わってすぐにさつきちゃんが、うん、泣きながら、うん、好きすぎて苦しいんですみたいなのを、うん、<笑>ちょっと恥ずかしい恥ずかしい言われて、うん、あでも私は全然いいんだよみたいな感じで、うん、あのもらえると思ったらもらえなかったことに対して、はい、だから多分申し訳ない気持ちがさつきちゃんに多分あって。来てくれたんですよわざわざああ、はあ、でご飯とかもう行こうって言ってたんですけども私本当に行けない人なんですよご飯とかああで測定案内できるの測定はできる<笑>でもそれもあのもうじ地元の中だけなのででいつか誘おう誘おうって思って決めてご飯に来ましたお行ったの、はい、お二人で行ったのおすごい何だったのしゃぶしゃぶおおしゃぶしゃぶねなんか行きつけのイタリアンがあるんですけどその日空いてなくてそのしゃぶしゃぶは盛り上がったの盛り上がったっていうかなんか盛り上がったっていうか<笑>お仕事の話もすごいして結構真面目な話もいっぱい結構だいぶいっぱいできてはいしましたすぐ行けそうなのにあそんな気使って飯行けるんだとかねかるかたや旅行に行くぐらい仲良くなるメンバーもいればね,そうね不思議な関係だよね,ねさあさあじゃあ次<笑>はなんだいのこれはあの一ノ瀬美空ちゃんのお話なんですけど役望じゃなくてなんか前ちらっとその話出たよ<笑>夏ごろ夏ごろのツアーで、うんうん、あのお尻触らせてください、はいはいっ,ね、っていうところから、うんなんかよく喋るようになって、うんうんうん、でもみくちゃんっていろんな人に愛情深いっていうのは知ってたんですけど、十、う、二、んはいはい、月に入って私にもすごい重いことを言うようになって、つい最近だと将来遠藤さんと結婚する人が憎いですって言うの。<笑>それをまって言うんだ。いいね、いいラインの怖さだね。<笑>はいはい、あ、そんなこと言うの。それで、あ、すごいな、重いなって思ったんですけど。<笑>まあ、でも、みくちゃんって結構全メンバーに対して重い。で、そういうことを言うんだね、キャラクター的に。で,うんうん、で、多分、一途に重いのはやっぱみおちゃんだけなので、やっぱりそこは揺ら,揺らがないよっていう。<笑>結果、今、周り、回って気づいたんだ、役場。の愛の、そういう一途さに。一途さにね。一途さに。逆を良かったの。え、ありがとう。逆に、逆にだね。今日は変わった。確かに、ジロス、な、そういうこと言ってたわけだ。遠藤さん。でなんかドラマとか少女漫画で絶対振り向いてくれないって分かってるヒロインみたいなのいるじゃないですか、うん、ああ私にとってそういうポジションなんですよああだからそういうのが分かってるからこそ、うん、将来誰かともし結婚して遠藤さんが自分のものだみたいに言える人がすごいムカつくんです<笑><笑>まだまだ見ぬ未来の相手に対してね役場的にはそういうこと言わないだろいやだって結婚してるようなものですから<笑>こっちはこっちで重いな<笑>私とさくちゃんで完結してるので嫉妬とかないですこうなってくると遠藤がそういうやつを生み出すっていう感じ、えー、私言わない、うん、遠藤があんま言わないから<笑>いやいいんだよ好きって気持ちは角に好きになると遠藤が引いちゃうから<笑><笑>遠藤大体引いてかんね<笑>嬉しいです友達も大喜びだと思います、ね、あの仲間いいつな<笑>、はい、もし心配だったら久保も与田も小川もそういう人に見せるけどでお払いしてもらう、うん、久保のやつもな一応見てもらいたいな<笑>なんかあるかもしれないあとは弓木のやつも私私<笑>あれ首長いやつあれ LA で撮影した山下瑞希セカンド写真集が4月23日発売イレブンスイヤーバースデーライブの名場面を公開中バースデーライブの配信視聴チケット販売中こんにちは林ルナです
私が世界で一番好きなのはファミレスですチャンネル登録お願いしますバイバーイ